நாமக்கனாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சேனல் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் வழங்கும் அற்புதத்தின் தேவன் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன் நிறைய பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு அதனால நிறைய ஆசிரியம் பெற்றிருக்கேன் பிரயோஜனம் அடைஞ்சிருக்கேன் சொல்லி எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பாராக எல்லா துதிகளும் மகிமையும் கத்தருக்கே உண்டாவதாக காலம் கடைசி காலமா இருக்கிறபடியால் கத்தர் நம்முடைய ஊழியத்தை செய்யும்படி இளம் வாலிபர்களே இந்த நாட்களில பயன்படுத்தி வர்றாங்க அப்படி இளம் வாலிபராகிய ஒரு சகோதரர் நம்ம சந்திக்க போறோம் சிறியவனை புழுதிலிருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் அவர் பிரபு குலரை உட்கார்வும் பண்ணுகிறார் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு சமையல்ல வாசிக்கிறோம் இந்த வசனத்தின்படி கத்தர் ஒரு சகோதரர் எழுப்பியிருக்காங்க ஸோ அவரோட நம்ம பேசலாம் பேசலாம் பிரதர் எழுதுனாங்க <laughs> எங்களுடைய ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசுக்கும் எங்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஏசுவை அறியாத ஒரு புறஜாதியில் இருந்து நாங்கள் பிறந்தோம் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசுவை அறியாத ஜனங்கள் தான் எனக்கு சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருந்தாங்க நான் வந்து சிறு வயதுலேயும் நாங்கள் டெல்லியில் தான் நான் பிறந்தது எனக்கு அஞ்சு வயசு ஆன உடனே எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் எங்கள் கள்ளக்குறிச்சி தான் எங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் ஆனால் கள்ளக்குறிச்சியில் இல்லாமல் எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் டெல்லியில் போயிட்டாங்க ஸோ அவங்க போய் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க என்னை வந்து பெரியம்மா வீட்டில் தங்கி படிக்க வச்சாங்க சின்ன வயசில் அஞ்சு வயசு முடிஞ்சாலும் ஆறாவது வயசில் எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டாங்க எங்கள் அம்மா அப்பாவை பிரிஞ்சு வந்து இங்கே படிக்க நல்லா அஞ்சு வயசில் சின்ன வயசில் எனக்கு பிரிஞ்சு வந்துட்டேன் ஸோ அப்பா அம்மா அப்பா கூட எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சது கிடையாது பெரியம்மா வீட்டில் வந்து அஞ்சு வயசுல இருந்து தங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அஞ்சு வயசு முடிஞ்ச உடனே ஆறாவது வயசுல எனக்கு வந்து எனக்கு ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா சேர்த்துட்டு மறுபடியும் அங்கே போயிட்டாங்க எனக்கு அவங்க போனது தெரியாது நைட்டோட நைட்டாக காலி பண்ண எனக்கு விடுஞ்சது பார்த்தா எனக்கு அம்மா இல்லை அந்த இடத்துல அப்போ நான் அழுத நாட்கள் இருக்குது அப்புறமா சரி ஆனால் மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் நாட்கள் ஆக ஆக மறந்துட்டு நான் ஸ்கூல் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாவது அஞ்சாவது அந்த மாதிரி படிக்கும் பொழுது எங்கள் ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருவிழாலாம் போடுவாங்க திருவிழா திருவிழா போடுவாங்க அப்போ திருவிழா போடும்போது அங்கே வந்து இந்த பாட்டெலாம் பாடி அவங்க நல்லா இது பண்ணும்போது நான் அந்த திருவிழாவுக்கு நல்லா இன்வால்மெண்ட் போய் பார்ப்பேன் உட்காந்து பார்ப்பேன் அவங்க பாடுறது ஸோ அவங்க எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு மனசில் அப்படியே பதிஞ்சிடும் சின்ன வயசில் நிறைய கடவுள்கள் நான் தேடி தேட நாட்கள் இருக்கு ஸோ சின்ன வேதத்தில் சொல்லப்படுறது போல் பக்தி உள்ளவனை கருத்தை தமக்காக தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்ற வசனத்தின் படி நான் சின்ன வயசில் அநேக கடவுள்களை தேடி இருக்கேன் இப்போ அஞ்சாவது அந்த அந்த படிக்கிற அந்த டைமில் வந்து நான் அவங்கள மாதிரி நானும் மாறணும் அப்படின்ற அந்த ஈர்ப்பு எனக்குள்ளே வந்துச்சு அவங்க எப்படி பாடுவாங்க எந்த துணியில் பாடுவாங்க அப்படி மாறணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பெரியவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்கும்போது அவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க வேப்பலாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிருப நமக்கு வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த வேப்பலோடைய நுனி வேப்பில் காலையில் எழுந்து சாப்பிடும்போது அவங்களுடைய அந்த ஆவி நமக்குள்ளே வந்துடும் நம்மளும் அந்த மாதிரி பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தால் நானும் காலையில் எழுந்து அதிகாலையில் எழுந்து போயிட்டு அந்த வேப்பில் அந்த பனித்துறையெல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த நுனி வேப்பிலையோட என்ன பண்ணும் அப்படியே சாப்பிட்டுருக்கேன் அந்த நான்காவது படிக்கும் பொழுதே அந்த நான்காவது அஞ்சாவது படிக்கும் போது படிக்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சின்ன வயசுல அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு நான் எதிர்பார்த்த அன்பு வந்து கிடைக்கல உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அம்மா வீட்டுக்கும் மற்றவங்க வீட்லேயும் தங்கி படிக்கிறது வித்தியாசத்துக்கு ஆரம்பிப்பாங்க எனக்கு வந்து மாடு அங்கே எங்கள் வீட்டில் வந்து கிராமத்தில் மாடுலாம் வளர்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாட்டோட சாணி நான் டெய்லி அள்ளணும் அது அள்ளி போயிட்டு இது பண்ணால் தான் எனக்கு இது அந்த மாதிரி சண்டே சாட்டர்டே ஆனால் மாடு மேய்க்க போகுது நிறைய வேலைகள் அங்கே நிறைய வேலைகள் ஆமாம் அப்போ அன்புக்காக எங்கள் நாட்கள் வேணும் ஏன்னா என்னோடய என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் எல்லாம் போயிட்டு கிரிக்கெட் விளையாட போயிடுவாங்க சண்டே சாட்டர்டே லீவில் ஆனால் நான் மட்டும் மாடு மேய்க்க போகணும் ஸோ மாடு மேய்ச்சிட்டு வரணும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் சாப்பாட்டுக்காக நான் ரொம்ப ஏங்கியிருக்கேன் ரொம்ப சாப்பாடு அதாவது அந்த தெருவுலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேஸ்ட்டான சாப்பாடெலாம் எந்த தான் கொடுப்பாங்க எல்லாம் உங்கள் பெரியமா இல்லாமல் மற்றவங்களாம் மற்றவங்களாம் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க சீட் பண்ணுறாங்கல்ல சீட் பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஆமாம் அந்த மாதிரி நான் ஏ நான் அதை நான் வந்து அதை விரும்புவேன் அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நேரத்தில் சாப்பாடு இல்லாமல் அந்த பசி நாட்கள்னால நீங்கள் அந்த மாதிரி மற்றவங்க கொடுத்துட்டா நான் சாப்பிட்டுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆன சாப்பாடு எல்லாமே எங்கிட்ட கொடுக்கணும் பழைய சாத
இந்த சாப்பாடு வடித்த தண்ணிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த தண்ணிலலாம் உப்பு போட்டு நான் குடிச்சேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் சாப்பாடுலாம் எத்தனை பேர் சாப்பிட்டுருக்காங்கன்னு தெரியாது அதில் வந்து எந்த டேஸ்ட்டுமே இருக்காது ஆனால் பசி மட்டும் வரும் அதே மாதிரி சாப்பிட்டு வச்சு அதை வாங்கி வந்து அப்படியே நைட்டில் வச்சு அதை சாப்பிட்ட நாட்கள் மதியானம் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் நைட்டு வச்சு சாப்பிட்டுக்குவீங்க மற்றவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு இவங்களுக்கும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஆளை காட்டி நாங்கள் வாங்கி சாப்பிடுவோம் சாப்பாட்டுக்காக மெயினாக நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் சின்ன வயசில் அன்புக்காக எங்கள் அம்மா அப்பா பார்த்தது இல்லையா சின்ன வயசில் பிரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்றதால எங்கள் அம்மாவுடைய அப்போ ஃபோன்ஸ்லாம் கிடையாது ஒரு சின்ன லெட்டர் தான் அதை எழுதி அனுப்புவாங்க இங்கேருந்து அனுப்புறது அங்கே போகிறது ஒன் ஒரு வாரம் ஆகும் அதை படிச்சுட்டு மறுபடியும் அவங்க அனுப்புறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகாது இவ்வளோ இன்னும் லெட்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அதில் அது நிறைய விஷயம் எழுத முடியாது அப்போ அம்மாவுக்கு அந் அந்த அன்புக்காக ஏங்கும் நம்ம என்ன விட்டுட்டு போன பிறகு உங்கள் அம்மா அம்மா திரும்ப வரவே இல்லை அவங்களை பார்க்கறதுக்கு வருவாங்க எப்பயாவது வருவாங்க இடையில் வந்துட்டு அவங்களுடைய வேலை அதுதான் இல்லையா அப்போ எப்பயாவது வருவாங்க வந்துட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வருவாங்க வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்துட்டு போயிடுவாங்க மற்றபடி நாங்கள் நெருக்கம் கிடையாது நான் அதிகமாக வளர்ந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பெருமை வீட்டில் தான் பெருமை வீட்டில் தான் எங்கள் அம்மா உங்கள் அம்மா அப்பா அங்கே என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில் வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் செகண்ட் படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா கிட்டே கோச்சிட்டு போயிட்டாங்க கோச்சிட்டு கோச்சிட்டு நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னையும் என் தம்பியும் கூட்டின்னு டெல்லிக்கு போயிட்டாங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா வந்து ஊரில் தான் எங்கள் அப்பா பயங்கரமாக குடிப்பாங்க அந்த குடியினுடைய வேதனை எனக்கு தெரியும் பயங்கரமாக குடிப்பாங்க ஸோ நான் படிச்சுட்டு இருந்த என்னை வந்து ஸ்கூலில் வந்து கூட்டின்னு போயிட்டாங்க இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போகும்போது ட்ரெயினில் வித் அவுட்டில் தான் போகணும் இந்த அந்த பாத்ரூம் பார்த்துருக்கோம் இந்த பக்கம் பாத்ரூம் இந்த பக்கம் பாத்ரூம் நடுவில் தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு நாள் கிட்டத்தட்ட ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரெண்டு நாள் அப்போ போய் ஆறு மாதம் அங்கே வச்சுருந்தோம் எங்கள் அப்பா என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா குப்பை பொறுக்கிற வேலை தான் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி எனக்கு ரெண்டு தங்கச்சி என் தம்பி எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குப்பை பொறுக்கிற வேலை தான் துப்புரவு தொழிலாளர் தான் இல்லை நீங்கன்னா அது வந்து அது வந்து வேறு துப்புரவு தான் குப்புரவு அழுறாங்க பார்த்தீங்களா அது இது வந்து குப்பி பொறுக்கி அதை கடையில் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா அதை போட்டு சாப்பிட்றாங்க அப்போ மறுபடியும் வந்து நான் அந்த ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்னை வந்து எங்கள் பெரியம்மா வீட்டில் விட்டுட்டு எங்கள் அப்பா போயிட்டாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா சம்மதம் மாதிரி போயிட்டாங்க மறுபடியும் நான் தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போது ஏழாவது படிக்கும் பொழுது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து புரஜாதி தான் எப்படியோ என்னை வந்து கூட்டின்னு போனாங்க சபைகளுக்கு சபைகளுக்கு அப்புறம் சண்டே கிளாஸ் போகும்போது ஒரு நாள் நைட்டில் அப்போ வந்து அவங்க இயேசு பற்றி நிறைய ஸ்டோரிகள் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இயேசு தான் அந்த உலகத்தெலாம் படைச்சார் எப்படி நோவா வந்து பேழை செஞ்சார் இப்படி நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லும் பொழுது அதை அப்படியே மனசில் பதிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆனால் வந்து இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பூசாரி ஆகணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு நீங்கள் சில காரியங்கள் செய்து வந்தீங்க ஸோ இவங்க சபைக்கு கூட்டிகிட்டு போக உடனே உங்களுக்கு அந்த ஆசையெல்லாம் மறந்து நீங்கள் மறக்கலாம் இல்லை அதுவும் அப்படியே தான் இருந்துச்சு ஏ பத்தோட பதினொன்று இயேசு இவரும் ஒரு கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் நாட்கள் ஆக ஆக தா பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்குது ஆடுகளுக்கு பின்னாக தெரிந்த தாவிதை ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அபிஷேகம் பண்ணார் ஸோ அந்த மாதிரி என்னையும் என்ன பண்ணார் அவர் முன்குறிச்சிருக்கார் தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்போ எப்படி விசுவாசிக்கிறேன் குப்பை குப்பையாக அலைஞ்ச எண்ண ஆண்டவர் முன்குறிச்சார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்போ செவன்த்து படிக்கும்போது அவங்க சொன்ன ஒரு ஒன் இயர் செவன்த்துலேருந்து அந்த செவன்த் ஃபுல்லாகவே நான் சர்ச்சுக்கு போனேன் இப்போ போகும்போது பெர்க்மன் சையோட பாட்டு இருந்தது நீங்கள் சபைகளில் போகும்போது உங்களுடைய பெருமா அவங்களை வந்து கண்டிக்கலையா எதுவும் சொல்லலையா இல்லை அவங்க எதுவும் சொல்லலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அது எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அப்போ அந்த பெர்க்மன்ஸுடைய பாடல்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு தண்ணீர்கள் கிடக்கும்போது நாதாவும் திருக்காட்டு ஒரு சில பாடல்கள் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கு அப்போது அப்போது பைபிள் புதிய ஏற்பாடு என்கிட்ட கொடுத்தாங்க அப்போது சபைக்கு போக ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க சபையில் பேசுகிற அந்த ஊழியக்காரங்க பேசுகிற வார்த்தை எனக்காக பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் ஏதோ நான் கஷ்டம் ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தில் போகும்போது அது எனக்காக பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஸோ அப்போது இன்வால்மெண்ட் நிறைய அதுக்கு ஆரம்பிக்கப்படுது ஸோ பதினோராவது இடத்துல இந்த ஏசு பத்து ஒம்பது இப்படி கிட்ட மாறி மாறி வந்துட்டு இருந்தார் ஆனாலும் ஏசு நம்ம உரிமை ஏற்றுக்கொள்ள என்னதான் இருந்தாலும் நாங்கள் இந்து அப்படின்றதால எங்கள் அம்மா பயங்கரமாக பக்தி ஸோ பயங்கரமான பூஜெல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க நல்ல பக்தியாக இருப்பாங்க அதனால் எங்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே போயிட்டு போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் நல்லா நிறையாவே விடலாங்க ஓகே அதுக்கப்புறமா நான்
அப்புறம் இட்லி தோசை சாப்பிட்ணும் கூட எப்படின்னா வில்லேஜில் ரொம்ப அபூர்வம் நம்ம சென்னையில் நார்மலாக பண்ணுறோம் இல்லைங்கன்னா அப்போது தீபாவளி பொங்கல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஆனால் இட்லி தோசை மாவட்டம் அவங்க கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வெயிட் பண்ணணும் ரொம்ப அப்போ அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு அதுதான் எங்களுக்கு தீபாவளி ஸோ அந்த மாதிரி நாட்கள் என்றைக்காவது ஊரில் திருவிழா போட்டால் அந்த செய்வாங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் சாப்பாடு முக்கியத்துவம் அவங்க கிடைக்கல அவங்களுக்கு பட் அதுக்காக இப்போ நீங்கள் அம்மா அப்பா தேடி இப்போ அதனால் வந்து நான் டெல்லிக்கு வந்துட்டேன் ஸோ அங்கே என்ன ஆச்சு சொல்லுங்கள் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய வேலை தான் குப்பை பொறுக்கிற வேலை தான் குப்பை பொறுக்கிற நீங்கள் பார்த்துட்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோணி பையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம போகும்போது பார்க்கலாம் ஒரு பைத்திக்கார மாதிரி பரதேசி மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் நாங்களும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாடி தான் நம்ம குளிப்போம் ஆமாம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து எங்களை கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லை பட் என்ன அப்படின்னா பரதே வீடு எங்களுக்கு கிடையாது கூடாக இருந்தோம் டென்ட் போட்டு டென்ட் போட்டு அப்போ அந்த டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்தால் அப்போ இங்கே போகணும் நம்ம உறவினர்கள் நம்மளை ஒரு மாதிரி நினைப்பாங்கன்றதுக்காக தான் டெல்லிக்கு போய் பண்ணுறோம் அதனால் டென்ட்டு அந்த அந்த ஊருடைய குப்பைலாம் ஒரு இடத்துல போட்டு அவங்க பார்த்தீங்களா சிட்டியோட குப்பை அந்த இடத்துக்கு அது ஓரமாக அதுக்கு ஒதுக்கு பெறமாக தான் எங்களுக்கு வீடு கொடுத்தாங்க டென்ட்டு மாதிரி போட்டு அதை தான் நான் எங்கள் தம்பி ரெண்டு தங்கச்சி அப்பா அம்மா இது நீங்க இருந்தோம் நிறைய மழை அடிக்கும் நிறைய புயல் அங்க வந்து குளிர் அதிகம் டெல்லியில காஷ்மீர் பக்கத்துல நிறைய குளிர் அங்க அதிகம் அந்த டென்டில் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை ஓடிச்சு எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நாலு வருஷம் நாங்க இருந்தேன் ஸோ நீங்க அம்மா அப்பா கிட்ட போனவும் நீங்க இதே தொழில தான் செய்ய ஆரம்பிச்சு வேற வேலை வேலை அங்கே கிடையாது இதே தொழில் தான் கிடைக்காதா இல்லை நீங்க தேடலையா எப்படி தேடல எங்களுக்கு வேற எதுவும் கிடையாது சப்போர்ட் கிடையாது எங்களை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா குப்பை பிறக்கிறவங்க ஆனால் அவங்களுக்கும் மனசு இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு அவங்களுக்கு ஃபேமிலி இருக்கு ஆனா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் மதிக்க மாட்டோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்களும் இருப்பாங்க இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பார்க்கலாம் அந்த குட்கா நார்த் இந்தியாவில் வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்கா நல்லா பல்லுலாம் பார்த்தீங்கன்னா காரகாரம் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நைட்டில் ஆனால் போத ஃபுல்லாக பயங்கர போதை இல்லை அந்த மாதிரி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க பட் ஆனால் என்னை மட்டும் ஆண்டவர் காத்துக்கிட்டே இருந்தான்னு சொல்ல முடியும் இது வரைக்கும் நான் குட்காவும் போடுறதில்ல அந்த கெட்ட படத்தை நான் போனதில்ல ஸோ ஆண்டவர் அதான் முன்குறிச்சிடாந்து நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஸோ இப்படி இருந்த காலத்தில் அங்கேயும் சாப்பாடு பிரச்சனை தான் அங்கேயும் நாங்கள் போய் பிச்சை எடுப்போம் போன புதுசுலேருந்து நான் இங்கேருந்து போன புதுசில் எனக்கு அது புதுசு தான் என்ன தொழில் இருந்தாலும் அஞ்சு வயசு நான் அப்பா அம்மா வீட்டு வந்துட்டேன் அதனால எனக்கு அது தெரியாது பட் எங்கள் தம்பி எங்கள் தங்கச்சிகள் நல்லா எக்ஸ்பெக்ட் அதில் எங்கே போனால் நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் அதனால் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கூட்டினு போவாங்க அங்கே போய் என் தம்பி பிச்சு எடுத்துன்னு வந்துடுவோம் அவங்க சப்பாத்தி வச்சு அதில் ஊருக்க வச்சு கொடுப்பாங்க நான் வந்து ஓரமாக ஒரு இடத்துல உட்காருவேன் ஏன்னா எனக்கு அதில் பழக்கம் இல்லை இன்னொன்று வந்து நான் ஒன்பது வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் அந்த ஏரியாலேயே நான் தான் நிறையா படிச்சிருக்கேன் வேறு யாரும் ஸ்கூலுக்கு போனது கிடையாது ஆமாம் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு இது அங்கே எதாவது லெட்டர் எழுதுனா கூட என்ன தாங்க எடுத்துட்டு வந்து எழுத சொல்லுவாங்க நான் ஒன்பது வரைக்கும் படிச்சேன்றதால அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பிச்சை எடுக்க மாட்டேன் என் தம்பி எடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அதை சாப்பிடுவேன் நாட்கள் ஆக ஆக எல்லா டைம்லையும் என் தம்பி கூட வந்துட்டு இருக்க மாட்டேன் நானும் பிச்சை எடுக்க கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன் ஆமாம் இப்போ நானும் பிச்சை எடுப்பேன் ஸோ பிச்சை எடுக்கிறதுலாம் ஈஸியாக எனக்கு வந்துடும் எப்படி கேட்டால் தருவாங்க அது மாதிரி இல்லாமல் ரம்ஜான் பக்ரீத் அந்த மாதிரி டைமில் போயிட்டு பள்ளிவாசலில் பிச்சை எடுக்கும் ஓகே ஓகே வேலைக்கிழமான சாய்பாபா கோயில் பேச எடுக்கும் வச்சு <laughs> முழுமையாது <laughs> நிறைய <laughs> 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 
அந்த பஜாரில் இருக்கிற நாய்களை என்ன பண்ணும் எங்களை பார்த்தா போய் குலைக்கும் ஏன்னா நாங்கள் அப்படி தான் இருப்போம் பைத்திக்கார மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த 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 காலில் ஒரு செப்பல் இந்த காலில் வேறு செப்பல் செப்பல் வாங்க முடியாது எங்களால் ஏன்னா நாங்கள் அது குப்பையில் கிடக்கிற செப்பல் தான் எடுத்து போடுவோம் இப்போ ரெண்டு காலுமே நல்லா இருந்தால் குப்பையில் போட மாட்டாங்க ஒரு கால் பிச்சிச்சுன்னா குப்பையில் போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஷூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட விதவிதமான ஷூஸ் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே குப்பையில் கிடக்கிறது தான் நாங்கள் எடுத்து சேமித்து வச்சுருப்போம் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று போட்டு போவோம் அந்த மாதிரி டோட்டல் அண்ட் டோல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பைத்திக்காரங்க மாதிரி தான் இருப்போம் எங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த மாதிரி தான் சாப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா செய்வாங்க அதை நைட்டு வச்சுருவாங்க காலையில் பார்க்கும்போது அந்த சாப்பாடுலாம் அந்த நைட்டு எலிலாம் சாப்பிட்டு போயிருக்கோம் அது வந்து பனி காலம் அப்படின்றதால அந்த எலியில் நிறைய வந்து சாப்பிட்டு போவோம் இல்லை மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் சுரண்டி போட்டுட்டு நாங்கள் சாப்பிட்ட நாட்கள் சாப்பிடுவோம் கீழே சாப்பிடுவோம் ஸோ அந்த நாட்கள்லாம் எனக்கு ஞாபகத்தில் இன்னமும் இருக்கு அதை நினைச்சு நிறைய வாட்டி நான் அழுதுருக்கேன் இப்போ ஓகே பிரதர் இவ்வளோ உங்க வாழ்க்கை நீங்கள் எவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவிச்சிங்க ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இன்னைக்கு கூட நம்ம இந்த நாட்களில் கூட நாங்கள் எல்லாம் வெளியில் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி குப்பை எடுக்கிறவங்கள நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவங்கள பார்த்தா ஏதாவது ஒன்று பேசிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி தலையெல்லாம் பட்ட தலையோட அழுக்கான ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு தான் அவங்க ரோட்டில் போவாங்க சில பேர் அவங்க பார்க்கும்பொழுது அவர் அறுவறுப்பாக கூட பார்ப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுறதுக்கு யோசிப்பாங்க ஏதாவது பொருளை கையில் நீட்டி வாங்குறது கூட யோசிப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு மனசு இருக்கு அவங்களுக்குள்ளேயும் சில காரியங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க மூலியமா நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்னும் சொல்லுங்க இன்னும் அவங்க அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் பத்தி நீங்க சொல்லுங்க அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பார்க்குற ரோட்ல பார்க்கும்போது நமக்கு அவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு பைத்திக்காரங்க இல்ல அந்த மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் நான் சொல்றது எப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எங்க இந்த வேலை செஞ்சதால எங்கள் அம்மாவை பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பா பயங்கரமாக குடிப்பார் இப்போ குடிக்கும் பொழுது இந்த வேலை செஞ்சுட்டு வந்து எங்கள் அம்மா அதில் வர காசை சேர்த்து வச்சுட்டு என்னை அனுப்பிச்சு படிக்க வச்சாங்க ஸோ அவங்க அனுப்பி ஒரு வீடு வாங்கியிருக்காங்க வீடு வாங்கி எங்கள் கட்டியிருக்காங்க எங்கள் அம்மாவுடைய உடைப்பில் மட்டும் எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுவார் இதில் போயிட்டு சம்பாரிச்சுட்டு வந்து குடித்து வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரத்தெலாம் எடுத்துகிட்டு போய் விற்றுருவார் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுவார் அடிக்கடி காசு கேட்டு எங்கள் அம்மாவை அடிப்பார் குடிக்கிற நிலம உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ எங்கள் நாங்களாம் கேட்டு நிறைய வாட்டி எங்கள் அப்பா கிட்டே அடி வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவர் இந்த லாட்ரி சீட்லாம் போய்ட்டு நிறைய காசு விட்டுருவார் ஏன் எதுக்காக இதை சொல்ல வர அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாள் எங்கள் அம்மா அழுவாங்க அழுவாங்க நைட்டில் எப்படியாவது நாலு பசங்க இல்லைங்களா ரெண்டு பொம்பளை பசங்க என் பசங்களாம் எப்படி பண்ண போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் மனசு இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் நம்ம பார்க்குறது மாதிரி இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நம்புற அப்படின்னா அவங்க எங்கேருந்து தான் இங்கே வந்திருப்பாங்க சென்னையில் இருந்து யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுடைய வயிற்று பழப்புக்காக இல்லை குடும்ப சூழ்நிலைக்காக தான் எங்கேயோ யாரும் பார்க்காத கண்காணாத இடத்துல போய் இது பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா யாரும் அவங்கள பார்த்து கேலி பண்ண போகிறது கிடையாது அங்கே தெரியாத முகங்கள் தான் அதனால அங்கே போயிட்டு ஆமாம் எங்கள் இப்படி குப்பை பிறக்கிற எங்கள் அப்பா அம்மா ஊருக்கு வரும்போது அவங்க வரும்போது வர லெவலில் வேற மாதிரி இருக்கும் புது ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி நேரம் நம்ப மாட்டாங்க யாருக்கும் தெரியாது நாங்கள் கேட்கும்போது சொல்லுவோம் நாங்கள் அங்கே வேறு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தான் நானும் நம்புகிறேன் இவங்க இவங்க ஊருக்கு போனால் கூட இவங்க அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது இவங்க இவங்களுக்குள்ள சீட்டு கட்டுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சீட்டு காசு மாசம் மாசம் சேர்த்து ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க ஊருக்கு அனுப்புவாங்க இந்த மாதிரி செய்யற வேலை தான் இருந்தாலும் மத்தபடி அவங்களோட வாழ்க்கை முறை சராசரியா ஒரு வேலைக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க செய்ய முடியாது இல்லையா ஆனா குப்பையில இருந்து நம்ம எடுத்து போடுறோம் அந்த வேலைக்கு அதான் வேஷம் அதான் அதான் சொல்ல முடியும் ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வருஷம் அந்த நைன்த்து முடிச்சுட்டு கூட எத்தனை வருஷம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் அதன் பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது அதன் அதுக்கப்புறம் பதினேழு வயசு நான் ரீச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போது எனக்கு வந்து மெச்சூரிட்டி வர ஆரம்பிச்சிச்சு அது குப்பை பொறுக்கும் பொழுது நிறைய வாட்டி கையெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி குப்பை கிடையாது அங்கே அங்கே வந்து லெட்டின் எல்லாமே பாத்ரூம் எல்லாமே அந்த குப்பையில் தான் கொட்டுவோம் ஸோ அப்போ அதில் உள்ளதான் எல்லாமே கிடக்கும் எல்லாமே இருக்கிறது எல்லாமே அதில் தான் திங்ஸ் எல்லாமே அதோட மிக்சிங் ஆகி தான் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் போய் எடுக்கும் பொழுது எத்தனையோ வாட்டி எங்களுடைய இந்த கை அந
டெல்லியில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பிழைக்க முடியும் இங்கே வந்தால் பிழைக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது எனக்கு சின்ன வயசு வந்தால் பதிஞ்சிச்சு அதனால் நான் உங்களுக்கு கம்பல் பண்ணல நான் மட்டும் வந்து சரி ஓகே நான் மட்டும் வந்ததால் இன்னொன்று அவங்க எங்கள் ஊரில் வந்தால் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு வேறு தெரியாது இங்கே மற்றவங்கள மாதிரி போய் வயலில் செஞ்சோ இல்லை வேறு எதாவது வேலை செஞ்சோ அவங்களுக்கு தெரியாது படிப்பும் படிப்பும் இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் குப்பை போகிறது மட்டும்தான் ஸோ நான் வந்து கேரளாவில் போயிட்டு ஒரு ஒன் ஒரு வருஷம் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த காசில் நான் அனுப்பு எங்கள் அப்பா அம்மா தான் அம்மா அனுப்பு அடுத்தது ச ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த வேலை படிக்குது அவனுக்கு படிக்க தான் முடியல ஏன்னா தொழில் கற்றுக்கோ அப்படின்றது அந்த பேக்லாம் டிச் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த வேலை ஸோ அந்த வேலை நான் வந்து அந்த ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவும் அதுவும் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் ஒன் இயர் வந்துட்டேன் சென்னை எங்கள் எங்கள் அப்பா அம்மா வீடு கட்டின அந்த சமயம் வீடு ஊர் அங்கே டெல்லிலேருந்து வீடு கட்டினாங்க எங்கள் அந்த டைமில் வந்து நான் கோச்சிக்கிட்டு அந்த வயசில் நிறைய கோவம் எது கற்றாலும் கோவம் இருந்தாலும் கோச்சி நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் போட்டுக்கிட்டு ட்ரெஸ்ஸோடு தான் சென்னைக்கு வந்தேன் அப்போது எனக்கு எனக்கு வந்து அப்படின்னா சின்ன வயசில் நான் நல்லா பாடுவேன் சினிமா பாட்டு நிறைய நிறைய பாடுவேன் இப்போ வந்து சென்னையில் வந்து எப்படியாவது போய் சினிமா பாட்டு எழுதி ஒரு பாடல் ஆசிரியர் ஆகணும் நான் முத்துக்கு மாதிரி என்னோட ரோல் மாடல் அவர் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சாங் நான் எழுதி எழுதியிருக்கேன் சினிமாக்காக நிறைய சாங் எழுதியிருக்கேன் சென்னைக்கு வந்து முகப்பேரில் ஒரு ஒரு ஒன் ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சென்னையில் வந்து இந்த கோடம்பாக்கம் அதான் சினிமா ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது எப்படியாவது இந்த கோடம்பாக்கத்தை நம்ம போய் அங்கே ரீச் பண்ணி அங்கே கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்படின்றது அந்த ஒரே நோக்கத்துக்கு போது நான் சென்னைக்கே வந்தேன் அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணும்போது எங்கள் ரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் சர்ச்சு போட்டுக்கு ட்ரெஸ்ஸோடு வந்து நான் ஊருக்கு வந்ததால் ஏசப்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ சின்ன வயசு சரி கொடுத்துலாம் மனசில் இருக்குது இப்போது வந்ததால் எனக்கு சோப்பு சீப்பு அது எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செஞ்சதால் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செஞ்சதால் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ரூம் மட்டும் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது நான் டீ குடிக்கணும் அப்படின்னா கூட என்கிட்ட காசு வேணும் இல்லை மாத சம்பளம் தான் தருவாங்க அதுவும் அக்கௌண்ட்டில் போடுவாங்க அப்போ வந்து நான் இப்போ முன்னாடி அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து நம்ம ஒரு சர்ச்சில் ஜவம் பண்ணுறேன் அந்த ஃபாஸ்ட்டு ஜவம் ஜபிச்சுட்டு இருக்காரு எங்கள் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் எனக்குள்ளே ஒரு ஏவுதல் சரி நம்ம ஜவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஜவம் பண்ணிவிட்டு நான் வெளியே வரும்போது ஒரு வசனம் நான் பார்த்தேன் நான் இன்று முதல் உன்னை ஆசீர்வதி பேர்னு சொல்லி வசனம் ஸோ என் கூட ஏசப்பா பேசுகிறாருன்னு நான் உணர்ந்தது ஃபஸ்ட்டு அந்த டைம் நான் அந்த அந்த வசந்தம் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் பட் எனக்கு அது இது அந்த டைம் நான் உணர்ந்தேன் இப்போ நான் வரும்போது கரெக்டாக ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் ஒரு அக்கா என்னை வந்து தேடுறாங்க தேடி இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு கொஞ்சம் காசு கொடுக்கணும் போன தான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட இரநூறுபா கொடுத்தாங்க அப்போ இரநூறுபான்றது அதிகம் கொடுத்தாங்க டிப்ஸாக கொடுத்தாங்க ஏன்னா எங்கிட்ட எங்கிட்ட சுத்தமாக காசுல நான் ஜவம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்போ அவங்க அவங்க எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன தேடுறாங்க சொல்கிறாங்க நான் ஒன்று தான் பார்த்து தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னா இந்த காசு கொண்டு கொடுக்கணும் அவங்க அன்றைக்கி டிச்சார்ஜ் ஆகி போகிறாங்க அப்போ அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆச்சு ஏன்னா நம்ம அன்றைக்கி தான் ஜவம் பண்ணணும் டிப்ஸ் வாங்கின அனுபவமும் கிடையாது இல்லை காவே நான் டிப்ஸ் வாங்கினா எங்கள் ஆஃபீஸில் திட்டு வாங்க அப்படின்னு நீ என்ன சொல்ல போறியான்னு கேட்டாங்க இல்லை நான் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் நான் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லி என் கையில் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு செஞ்ச ஃபஸ்ட் அற்புதம் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் இரநூறு ரூபாய் எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் உங்களை நேரத்தில் ஏன்னா ஒருவேளை டீக்கு கூட உங்களுக்கு காசு இல்லாமல் சொல்லுங்க அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அது பெரிய அமௌண்ட் தான் இல்லையா ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த அமௌண்ட் கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஏ சப்பா எனக்கு செஞ்ச முதல் அற்புதம் வந்து நிறைய பேர் தான் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு அவர் அந்த வசனம் பேசினார் நான் இன்று முதல் உன்னை ஆசீர்வதி பேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது எனக்கு பெட்ஷீட் கிடையாது பெட்ஷீட் கிடையாதால அந்த அந்த ஹோட்டலில் பாத்திரம் கழுவுற அந்த அம்மா கவர்மெண்டில் செலவு கொடுப்பாங்க இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டு கொடுத்தாங்க அதுவும் நான் ஜபிக்கும் போது கிடைச்சது ஸோ இது எனக்கு ரெண்டாவது அற்புதம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில அற்புதங்கள் மூலியமா ஆண்டு வரும் நீங்கள் ஜபிக்க ஜபிக்க இப்போ கத்திர உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆமாம் ஓகே அதுக்கப்புறமா என்னையுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஆண்டவரையும் இன்னொரு கடவுளையும் இணைத்து தான் வச்சிருக்கீங்களா இல்லை ஆண்டவர் முழுமையா ஏற்றுக்கொண்டிருக்கீங்களா ஆமா இப்போ அற்புதங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க இந்த கடவுள் என்னை விட்டு முழுமையா போகல பட் ஏசு எனக்கு உயிர
அது நாட்க நாளடைவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆனாலும் எனக்கு சினிமாவில் போகணும் அப்படின்றது கலைஞரிச்சு <laughs> 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 என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட என் நான் வை லைஃப்பில் செட்டில் ஆகல எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாத போது நான் மேரேஜ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகணும்னு எனக்கு தெரியாது நான் நானஸ்தானே நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டீங்க ஸோ ஆண்டு ரொம்ப முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டுட்டீங்க எடுத்துட்டேன் கல்யாணத்துக்கு முன்பதாகவே வா கல்யாணத்துக்கு முன்பதாக நானஸ்தான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டீங்க ஆனாலும் நானஸ்தான் எடுத்துக்கப்புறமே என்னோட பழக்க வழக்கங்கள்லாம் மாறல அது எப்படின்னா சின்ன வயசில் கேட்டதால அந்த ஒன்றும் ஈடுபாடு இன்னொன்று எனக்கு <laughs> 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 அந்த ஊரில் வச்சு கொடுத்த உடனே நிறைய கடன் ஆகிடுச்சு அந்த மொபைல் ஷாப்பில் நான் வந்து ஒழுங்காக ரன் பண்ணல இப்போ நிறைய கடன் ஆனதால் அந்த மொபைல் ஷாப்பை நான் ரன் பண்ண முடியல அப்போ நிறையா கஷ்டப்பட்ட நாட்கள் இருக்கிறது ரெகுலராக போக ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டு வரைக்கும் கூட இடைப்பட்ட ஒரு வில்லேஜில் வந்து சண்டே கிளாஸ் எடுக்கிற ஊழியத்தை ஆண்டு ஏசப்பா எங்கள் போதுகர் மூலிமா என்கிட்ட கொடுத்தாரு இப்போ அந்த ஊழியத்தை நான் வந்து நாலு வருஷம் சண்டே கிளாஸ் ரெகுலராக செஞ்சுருக்கேன் விபிஎஸ்ஸு இந்த மாதிரி கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராமு அப்புறம் சண்டேஸில் ரெகுலராக அந்த ஊழியத்தை நான் செய்ய செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் ஆவியானவர் எனக்குள்ளே நிறைய ஈடுபட ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பேசினார் அவங்ககிட்ட நீ முழு நேரமாக ஊழியத்துக்கு அப்படி சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த டைமில் எந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும் எங்களுக்கு வர்ற மாதிரி அமையல எல்லாம் ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்குது நான் இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ அப்படின்றத எங்களுக்கு பேசுறத நான் உணர்ந்தேன் உன்னை அனுப்புகிறது நானும் இல்லை வா நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் கீழ்ப்படியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நான் கீழ்ப்படியாது இருக்கும்போது இன்னும் நிறைய கடன் ஆர ஆரம்பிச்சிச்சு என்னோடய மொபைல் ஷோரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சரியாக நடக்கலை தண்டெல்லாம் அவங்க அவங்க பார்த்துருக்கீங்களா டெய்லி கட்டுறது ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கி 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 நிறைய லாபம் ஆகிட்டு கடன் நிறைய ஆகிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே மாதம் வந்து அபிஷேகம் பெற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி அபிஷேகம் எனக்கு கிடையாது இப்போ அபிஷேகம் பெற ஆரம்பித்த உடனே இன்னும் பாரம் எனக்கு நிறையா ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படியாவது நம்ம ஆண்டூருக்காக ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டவர் என்ன எங்கே போனாலும் எந்த சர்ச்சைக்கு போனாலும் சரி ஊழியத்துக்கு வாழ்ற பிரசங்க தான் எங்கள் காதலில் கேட்கும் பட் இப்போ வந்து ஆண்டூருக்குள்ள அதிகமாக இடைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இந்த உங்களோட கனவு என்ன ஆச்சு அதை அப்படியே வாழ்ந்துட்டீங்களா ஆமாம் இல்லை அதுவும் இருந்துட்டு அந்த டைமில் வந்து எங்கிட்ட ஆண்டவர் நிறையா இது இது சாரி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் அந்த பாட்டை அப்படி கிழிச்சு போட்டேன் எல்லாத்தையுமே ஆமாம் எனக்கு ஏசு மட்டும் போதும் இது எனக்கு தேவையில்லை இது என்னோடய ஆவிக்குற நண்பர் நான் அந்த பாட்டெலாம் காட்டினேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஏசுக்காக நிறைய பாட்டு எழுதுங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது விருப்பமே கிடையாது உலகத்தில் பாட்டு எழுதுனா ஃபேமஸ் ஆகலாம் அந்த வயசில் கனவு அப்படிதான் இருக்கும் ஏசுக்காக பாட்டு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அது எழுதுறது தான் விருப்பம் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்போ எனக்கு பாட்டெலாம் எழுது அப்படின்றது <laughs> 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 வேறு வழியே இல்லாமல் நாங்கள் சென்னைக்கு வந்துட்டோம் திரும்ப அங்கே இருந்து வந்துட்டு சென்னைக்கு வந்துட்டோம் ஆமாம் ஊர்லேருந்து எதுவும் பண்ண முடியாது சரி சென்னையில் போனாவே எதனா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வேலை செஞ்சு நம்ம இந்த கடன் கடன் கொடுத்தவரெல்லாம் உங்களை ஃபோன் பண்ணி நான் ஃபோன் பண்ணி நான் பேசிட்டேன் வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துலேயும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் சென்னைக்கு போகிறேன் உங்கள் கடனை அடைச்சிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ சென்னைக்கு வந்துட்டேன் ஒரு சின்ன வீடு தான் சென்னைக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் தங்கும்போது ஒரு சின்ன வீடு இருபது பத்தாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா வாடகை ரொம்ப பெருசாக இருக்காது காலை நீட்ட முடியாது அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னது அந்த ஒரே ஒரு ரூம் தான் அதை தடுத்து பக்கத்தில் கிச்சன் இருக்கும் நைட்டில் எலிலாம் வரும் அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு நாள் என்ன ஒரு நாள் கிடச்சிருக்கு அந்த எலி ஒரு நாள் எங்கள் ஒய்ஃப் கிடச்சிருக்கு குழந்தைங்களாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ர
கதவு மழை பெஞ்ச தண்ணி உள்ள வரும் அப்படி சின்ன அந்த வீட்டுலயான ஒரு வீடு வீட்டுல ரெண்டு வருஷம் ஆண்டவர்கள் அனுமதிச்சார் நான் அதான் நம்புறேன் ஆண்டவர் தான் அனுமதிச்சார் ஆமா சென்னைக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல ஹோட்டல் வேலைக்கு போனோம் ஹோட்டல்ல சப்ளையர வேலைக்கு போகும்போது அப்படி சின்ன சின்ன வேலை கிடைக்கிற வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஒரு சில ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஊரில் இருக்கிறவங்க வந்து க கடன் சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்களா அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க எனக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தரணும் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஆண்டூர் பண்ண அற்புதம் அப்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில கடன் தரல நான் உங்கள் வீட்டில் போய் கேட்பேன் தெரியாது அப்பா மக்கள்லாம் தெரியாது அப்போ தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஊருக்கே அசிங்கமாக ஆகிடும்ல அப்போ நான் ச வேறு வழி ஒன்றுமே இல்லை ஜவு பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் முட்டி போட்டு நான் அழுது யாருக்கும் தெரியாது அப்போது ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டூர் சொன்ன வசனம் நான் ஒன்று உள்ளம் கையில் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னும் போது நான் அழுவது நீங்கள் பார்க்கல ஏசப்பா நீ ஏசப்பாட்டி கேட்டேன் அப்படி கேட்கும்போது அந்த டைமில் வந்து ஏசப்பா வந்து எனக்கு ஒரு பாட்டு புது பாட்டு கொடுத்தாரு அதாவது நான் நம்புறது என்ன அப்படின்னா எனக்கு காசு பண்ண விட ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பாட்டு கொடுத்தனா அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா என்னோடய அழைப்பு அதுதான் அப்படின்றது நான் நம்புறேன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருந்தீங்க இப்போ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு மெயின் அப்படி ஆண்டவர் என்னையே அறியாமல் எனக்கு நிறைய பாடல்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் சும்மா ஏதாவது ஒன்று எழுதுவேன் பார்க்கும்போது அது நிறைய பேர் கண்ணீர் துடைக்கும் நான் அப்படி கொடுத்த ஒரு பாட்டு தான் ரெண்டு லைன் மட்டும் பாடலாம் கண்டிப்பா பாடலாம் தாயின் கருவிலே உன்னை அழைத்த தேவன் மறக்க மாட்டார் உன்னை மறக்கவே மாட்டார் உள்ளம் கையிலே உன்னை வரைந்த தேவன் கைவிட மாட்டார் உன்னை கைவிட மாட்டார் தாயின் கருவிலே உன்னை அழைத்த தேவன் மறக்க மாட்டார் உன்னை மறக்கவே மாட்டார் உள்ளங் கையிலே உன்னை வரைந்த தேவன் கைவிட மாட்டார் உன்னை கைவிட மாட்டார் ஒன்றுமில்லா சூழ்நிலையா சொந்த பந்தம் உதவலையா நான்கு பக்கம் தடைப்பட்டாலும் நம்பினவர் கைவிட்டாலும் நான்கு பக்கம் தடைப்பட்டாலும் நம்பினவர் கைவிட்டாலும் தாயின் கருவிலே உன்னை அழைத்த தேவன் மறக்க மாட்டார் உன்னை மறக்கவே மாட்டார் உள்ளங் கையிலே உன்னை வரைந்த தேவன் கைவிட மாட்டார் உன்னை கைவிட மாட்டார் இப்படி இந்த ஆறுதல் நான் பாட்டை கொடுக்கும் கொடுத்து நான் ஃபுல்லாக எழுதிட்டேன் மூணு சரணம் கொடுத்து அழகாக எழுதிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாலாம் செல்லாது இந்த ஆயிரம் ரூபாலாம் செல்லாது சட்டம் வச்சுக்கல அந்த டைம் அப்போ இப்போ ஒருத்தர் வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாலாம் செல்லாது காசு அப்போ அவங்ககிட்ட பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு இந்த ஆயிரம் ரூபா தரல பதினஞ்சு கிட்ட காசு கொடுத்துட்டு நீ யார்ட்டையும் சொல்லாதப்பா எனக்கு திருப்பி தர வேணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஏன்னா அவரை மாற்ற முடியாது இப்போ நான் என்ன பண்ண அந்த பேங்க்ல போய் அந்த கடனை அடைச்சு ஸோ அது எனக்கு பெரிய அற்புதம் ஆமா ஆனா அவருக்கு உங்களுக்கு யாரும் தெரியாது அவரே தெரியும் தெரிஞ்சவர்தான் அருமையான <laughs> அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் இந்த ஊ இந்த ஊரில் சென்னையில் உடைய பழக்க வழக்கம் சென்னை எனக்கு பிடிக்காது ஆரம்பத்தில் ஹோட்டலில் வேலை செஞ்சோம் அங்கே நீட்டாக இருக்கும் ரூம் போயிடுவோம் பட் சராசரியாக வாழ்றது வந்து பிடிக்காது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா நல்ல வீடெலாம் கிடைக்காது அந்த ஸ்லம் ஏரியா பூ அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் இப்போது அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நான் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டேன் நிறையா நிறையா பேர்த்துடைய லிங்க்கு கிடச்சிச்சு நிறைய ஊழிய அனுபவங்கள் கிடச்சிச்சு அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நாங்கள் தெரு பிரசனைலாம் போவோம் ஓகே அப்போ போகும்போது நிறைய பேர் நிறைய ஊழியக்காரங்க அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க நிறைய பேர் எங்கள் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க ஏன்னா அந்த வீடு சின்னது எங்கள் ரிலேஷன்லாம் வரமாட்டாங்க வந்தாலே வரையும் நினைப்பாங்க சின்ன வீடு உட்காரத்துக்கு இடமே கிடையாது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ப்ரேயரே வைக்க மாட்டோம் அப்போ வந்து நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் சப்பா எனக்கு வேறு வீடு கொடுங்க சப்பா ஊரில் நல்ல வீடு இருக்குது பட் அதை விட்டுட்டு தான் நாங்கள் இங்கே வந்தால் சின்ன வீடு சப்பா எங்கள் வேறு வீடு கடன் தான் தீர்ந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஊருக்கு போகலாமே அவங்க யோசிக்கலையா ஒரு நாள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நியூ இயர் அன்னைக்கு நைட் வந்து ஆண்டூர் பேசினாரு 
கடனுக்காக வந்து ரெண்டு மாதத்தில் போயிடலாம் அப்படின்ற பிளான்லாம் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆனால் அந்த நியூவரில் சர்ச்சில் நைட்டில் பேசும்போது ஆண்டூர் என் கூட பேசினார் இது ஒன்று இந்த இடத்துல கூப்பிட்டு வந்து நான் தான் அப்படின்னு என் கூட அதுக்கப்புறமா அந்த தாட்டு மாறிடுச்சு நான் ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்ற பிளான் தான் இருந்தால் மறுபடியும் போய் நல்லா பெருசாக கடை வைக்கலாம் எந்த இடத்துல நம்ம கடன் ஆனமோ அதே இடத்துல நம்ம உயரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் ஆண்டூரோட பிளான் வேற மாதிரி இருந்துச்சு நான் நான் பேச ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஃபாஸ்ட் வந்து சொன்னார் இது நீ நினைக்கிற உன்னோட கடனால் அங்கே போயிட்டேன் இல்லை உன்னை ஆண்டவர் தான் அங்கே கூட்டின்னு போனார் அங்கே கூட்டின்னு அங்கே கூட்டினு போனார் அங்கே உனக்கு வனாந்திரத்தின் பாதையில் நடத்திட்டு இருக்காருப்பா இது மூலியமாக ஆண்டவர் நிறைய கற்றுக் கொடுப்பாருன்னு சொல்லி ஃபோனில் சொன்னார் அது எனக்கு லைட்டாக தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் நைட் அந்த அந்த நைட் ப்ரேயரில் ஆண்டவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தாட் மாறிச்சு எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு ஊழியத்தை தருவார் இன்னொன்று என்னென்னா நான் சினிமாவில் எப்படியாவது ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சென்னை வந்தேன் கோடம் பக்கத்துக்கு தானே நான் ஆண்டவர் கோடம் பக்கத்தில் தான் எனக்கு ஊழியத்தை கொடுத்துருக்காரு ஸோ நான் எதிர்பார்க்கல என்னுடைய ஒய்ஃப் கூட கூட பக்கம் தான் நான் ஆரம்பித்த ஊழியமும் கூட பக்கம் தான் ஸோ இது எனக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு வேறு வீடு போகணும் இந்த ஒன்று லட்ச ரூபாய் எனக்கு அந்த கடன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அடைச்சிட்டேன் அடைச்சிட்ட உடனே மறுபடியும் எனக்கு ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தால நான் என்ன பண்ணால் ஆஃபீஸ் ஊழியத்துக்கு நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி சப்பாக்கிட்டேன் அப்போ நான் ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் அப்போது ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு பொருத்தனை பண்ணேன் என்ன அப்படின்னா சப்பா இந்த மாதிரி நான் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் வர வருமானத்தில் நான் ஒரு சில ஊழியக்காரங்களை தாங்குறேன் எனக்கு ஊழியம் வேணாம் என் சப்பான்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஆஃபீஸ் ஆரம்பிச்சேன் டெலிகாலிங் ஆஃபீஸ் இந்த லோன் தருவாங்க இல்லைங்களா அதில் ஒரு ஏழு பொண்ணுங்களை போட்டு அந்த ஆஃபீஸ் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆமாம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ் கூட அட்வான்ஸ் இல்லாமல் தான் கிடச்சிச்சு இந்த மாதிரி எல்லா காரியமும் அப்போ அந்த ஆஃபீஸ் ரன் பண்ணும்பொழுது மூணே மாதத்தில் மறுபடியும் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கடன் ஆயிடுச்சு ஆமாம் மூன்றே மாதத்தில் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல அதாவது நான் நிறைய சம்பாதிச்சு மற்ற ஊழியக்காரங்களை தாங்கலாம்னு நான் எதிர்பார்த்தேன்னா மறுபடியும் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் அதே வீடு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா வீடு அதே வீட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ அதை விட பயங்கரமான கஷ்டம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேயே தான் ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு இப்போ வேலையே கிடையாது ஃபஸ்ட்லேயே வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் இப்போ வேலையே கிடையாது அந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் நிறைய அசிங்கப்பட்டிருக்கு என்னோட வாழ்க்கையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதத்துக்கு அப்புறமா நான் ரொம்ப என்னோட வாழ்க்கையில் ஏன் இந்த வருஷம் நம்ம உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னை ரொம்ப உருவாக்குன ஒரு வருஷம் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நிறைய அவமானங்கள் பட்டிருக்கு வேலை செய்கிற பொண்ணுங்க வீட்டுக்கே வந்து சம்பளம் தரமாக சண்டை போட்டு போவாங்க எனக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது அந்த டைமில் தான் நம்ம சொந்தக்காரங்கள்லாம் யார் ஏன்னா எங்கள் மாமியார் வீடெலாம் இந்த சைடில் இங்கே தான் அப்போ தான் நம்ம மாமியார் நம்ம நான் எதுக்காக ஆஃபீஸ் ரன் பண்ண அப்படின்னா எப்படியாவது நம்ம ஃபேமிலி முன்னுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் இருக்குது இப்போ தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பக்கத்தில் கூட இருக்கிறவங்களே நமக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நினச்சவங்களே நமக்கு அகேன்ஸாக மாறிட்டாங்க வயசப்பா காட் காமிச்சிருந்தா நான் சொல்லுவேன் இவங்கெல்லாம் பாரு நம்ம நம்ம அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அகேன்ஸாக மாறிட்டாங்க இப்போ நிறைய மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த டைம் அந்த அந்த ஆஃபீஸ் ஆரம்பிச்ச அதே ஸ்டேஜில் ஒமேகா ஊழியமாக ஆண்டர் கொடுத்தாரு அப்பயும் நாங்கள் ஒமேகா ஊழியத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஸோ இப்போ கடனில் இருக்கும்பொழுது அப்போ கடன் இல்லை ஆஃபீஸ் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் மாதம் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஊழிய இங்கே ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ ஊழி ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிறைய அற்புதங்கள் ஆண்டவர் செஞ்சார் ஊழியத்துலேயும் செஞ்சார் ஆனால் அங்கே லாக் ஆகிடுச்சு இப்போது ஊழியமும் செய்யணும் பிஸ்னஸும் செய்யணும் போது பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்ப நஷ்டம் ஆச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ எல்லாமே அகேன்ஸாக மாறிட்டாங்க பொண்ணுங்கள்லாம் வீட்டில் வந்து அசிங்கப்படுத்திட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு வீட்டில் போக பிடிக்காது ஏன்னா எல்லாருமே இருக்காங்க இல்லையா பைபிள் தூக்கி நாங்கள் ஊழியம் வேறு பண்ணுறோம் அப்போ வந்து எனக்கு வீட்டுக்கு போக பிடிக்காது நான் தெருத்துருவா சுற்றுவேன் ஒரு பத்து ரூபா பிஸ்கெட் வாங்கிறதுக்கு என் பொண்ணுங்களுக்கு காசு இருக்காது எங்கேயாவது கீழே கிடக்குமா பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய உண்மையாக சொல்கிறேன் தெருத்துருவா சுற்றுவேன் ஒரு பரதேசி போல் எங்கேயாவது பத்து ரூபா கீழே கிடந்தா என் பசங்களுக்கு பிஸ்கெட் வாங்கி தரேன் ஏன்னா காசு எல்லாம் உண்மையாக மதிக்க மாட்டாங்க மதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பசங்களுக்கு வேறு வழியும் கிடையாது நான் ஆஃபீஸில் இவ்வளோ நஷ்டம் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது இப்போது ரொம்ப அப்போ பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்கம் இல்லைனாவே அங்கே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக வந்துருக்கும் பசங்க ஸ்கூல் கவர்மெண்ட்
காலையிலேருந்து பார்த்தா நான் உயிரோடு தான் இருந்தேன் ஆனால் நம்புறேன் நூற்றுக்கு நூறு நம்புறேன் நிச்சயமாக ஏன்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டம் மன வேதம் மன அழுத்தம் மூணு மாதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகத்தில் ஒரு நிம்மதியே இல்லை ஏன் ஒய்ஃப் சைடில் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹெல்ப் எதுவும் கிடைக்கல அவங்களுக்கு உதவி எதுவும் கிடைக்கல இல்லை ஒரு சில ஸ்டேஜ் வரும்போது ஆண்டு ஒரு எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணுவார் ஆமாம் நான் அதுதான் நம்புகிறேன் எந்த இதுவுமே கிடையாது எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டுமே கிடையாது எதுவுமே பண்ண முடியாது அதாவது முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்போ நான் சொன்னேன் அவ்வளோதான் என்னோட லைஃப் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது என்ன தெரிய ஆனால் சூசைட் பண்ணுறது எழுதி வச்சுட்டோம்னா அடுத்தது அங்கே முடிஞ்சிச்சு தானே அர்த்தம் அந்த ரெண்டு நான் லைஃப்பில் தோற்றுட்டேன் இல்லை ஊழியத்துலேயும் நான் தோற்றுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதி வச்சுட்டு தான் ஆனால் அந்த முடிந்த இடத்துலேருந்து ஆண்டு ஒரு ஆரம்பத்தையும் கொடுத்தார் அப்போது அந்த அந்த வீட்டில் தான் இருந்தோம் அதே வீட்டில் அதே வீட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூணு வருஷம் மூணு மாதம் வாடகை கட்டல கொடுத்து அட்வான்ஸ் கழிஞ்சிச்சு அப்போது அடுத்தது வாடகை கொடுக்கணும் அவங்க ரொம்ப அவசரம் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த இடத்துல அவங்க அவசரம் என்னை பார்த்து கேட்டாங்க உனக்கு வாடகை கொடுக்கவே வக்கு இல்லை நீ எதுக்கு ஊழியம் பண்ண போகிற பைபிள் தூக்கி பார்த்து உனக்குலாம் தகுதியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னை உடைச்ச ஒரு காரியம் ரொம்ப உடைச்ச காரியம் அப்போது அன்றைக்கி நிறைய பிரச்சனை நடந்துச்சு எங்கள் ஒய்ஃப் கூட நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது என் வீட்டுக்கு போகிறது இந்த எங்கள் வாசம் சொன்னாங்க இனிமேல் இந்த வீட்டுக்கு வராதப்பா நீ வராத நீ எங்கேயாவது உங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு போய் பத்து நாள் இருந்துட்டு அவர் மாதிரி ரிலாக்ஸாக வரும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப அவமானம் தெருவே வேடிக்கை பார்த்த ஒரு அவமானம் அப்போது எனக்கு போகிறதுக்கு வழி தெரியல எங்கே போகிறது தெரியல அப்போது நான் என்ன பண்ணேன் ஒரே ஒரு நமக்கு ஆறுதல் ஏசு கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் போயிட்டு ஒரு பக்கத்தில் தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் கதவு சாத்திக்கிட்டு மறவாமல் இணைத்திரை அந்த பாட்டை பாடி என்னோடய கட்சி பாட நினஞ்சிடுச்சு நான் அவமானம் இல்லைங்களா இப்போது வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது ஏசு அப்பாக்கு நன்றி நன்றி இதே செஞ்சு நன்மைக்காக தான் செய்வார்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் இனிமேல் அந்த வீட்டுக்கு போக முடியாது ஏசு அப்பா நான் இவ்வளோ இவ்வளோ அவமானம் நான் மட்டும் கிடையாது எங்கள் ஒய்ஃப் கூட நாங்கள் தான் இருந்தாங்க ஆமாம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் அந்த அக்கா வீட்டில் அந்த ஃபாஸ்டர் கூட நான் படுத்துட்டேன் இப்போ நான் படுக்கும்போது எனக்கு தூக்கம் வரல ஏன்னா அந்த அவமானம் நினச்சி அழுத திரும்பி திரும்பி அழுத நைட் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஜெபிச்சேன் வேறு வீட்டுக்கு எனக்கு போகணும் ஏசு அப்பான்னு சொல்லிட்டு இப்போது ஒருத்தரை வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்து வீட்டுக்கு அடுத்த அடுத்த வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து இதை விட நல்ல வீடு ஆமாம் ஏன் மாதிரி சின்ன வீடு தான் இது அதை விட பெரிய வீடு ஆண்டு கொடுத்து அந்த அட்வான்ஸ் ஃப்ரீயாக கொடுத்து அடுத்த நாளே போகிறதுக்கு உதவி செஞ்சார் ஸோ இது உனக்கு உடைக்கப்பட்ட நான் ஒரு உருவாக்குவார்ன்றது நான் காமிச்சேன் அடுத்தது இதே மாதிரியான கடன் தீரலை வீடு வேறு வீடு மா மாறி வந்தாச்சு அந்த கடன் பிரச்சனை தெரில எப்படின்னா எனக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மாதம் வந்து நாங்கள் கையில் இந்த காசை வச்சு சம்பளம் கொடுத்துட்டேன் அடுத்த மாதம் வந்து சம்பளம் கொடுக்க எங்கிட்ட இல்லை ஸோ கடன் வாங்கியிருப்பீங்க கடன் வாங்கலை கடன் வந்து நான் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் தராவுக்கு யாரும் வசதியும் கிடைக்கும் கிடையாது இப்போது இது நான் என்ன கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஆண்டோட சித்தத்தை செய்யாமல் நம்ம வழி மாறி போனால் கூட இப்போ யோனா வந்து ஆண்டோர் போஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டு வேறு இடத்துக்கு போனார் வழி மாறி போனால் கூட அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஆண்டோர் ஒரு மீனை வச்சுருந்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பிஸ்னஸில் எனக்கு கூட ஒருத்தர் பார்ட்னராக வரணும் வந்தார் அவர் அடுத்த மாதிரி சேலரி கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டு நான் அவருக்கு அப்புறமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவர் யோசிச்சிருக்கார் எனக்கு இது செட் ஆகாதுப்பா நீயே பார்த்துக்கோ அந்த காசு நீங்கள் திருப்பி கொடுத்துன்னு போயிட்டார் அடுத்த மாதம் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் பார்ட்னர் வந்தார் அவரு காசு கொடுத்துட்டு அவரும் வேலைக்கிட்டார் ஸோ எதுக்கு நான் சொல்ல வர அப்படின்னா நம்ம வழி மாறி போனாலும் ஆண்டவர் நம்ம மறக்கல அந்த டைம்ல கூட நம்ம என்ன பண்ண நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அந்த கொடுத்த காசு திருப்பி கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் அந்த டைம்ல என் மைண்ட் என்ன ஆச்சுனே தெரில நான் அவனுக்கு காசு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் மறுபடியும் அந்த அவங்க நான் கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பிங்களா அவங்க நம்ம மறுபடியும் நிறைய டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேட்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்தவங்க அப்படி சும்மா இருக்க மாட்டாங்க கேட்பா கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு வேறு வேலையும் இல்லை வேறு வேலைக்கும் போக முடியாது ஏன்னா ஆண்டு எங்கள் ஊழியத்தையும் கொடுத்துட்டாரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் ஊருக்கு போகலான்னு நினச்சா கூட எங்கள் ஆண்டு ஊழியத்தை விட்டு நம்ம போகவும் முடியாது ஸோ எந்த பக்கமும் போ வேலைக்கு போனால் கண்டிப்பாக நம்மளால் ஊழியத்தை இப்படியே செய்ய முடியாது நம்ம அவங்களுக்கு அடிமை மாறுது நான் சொல்லும்போது வரணும் இங்கே ஊழியம் அப்போ ஒரு ஒரு சில வீட்டில் பிரேயர்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய ஆத்து மக்கள் வர வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு பிரேயர் போங்க எங்கள்
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் இருக்கும்போது நான் ஏசப்படுறத நம்பினேன் ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இருக்க நல்ல ஒரு வீடு தந்தீர் வாழ தேவையான வசதி தந்தீர் கடுமையாக தினம் முடைக்க வைத்தீர் கடனை இல்லாமல் வாழ வைத்தீர் சபை நான் போகிற சபையில் இந்த பாட்டு பாடுவாங்க ஆனால் லாஸ்ட் லைன் மட்டும் நான் பாட மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கடன் இருக்கு கடன் இருக்குல்ல கடனை இல்லாமல் வாழ வைத்தீர் அப்படின்னா அதை போய் ஆயிடும்ல அப்போ நான் அந்த பாட்டு பாட மாட்டேன் சபையில் போய் உட்காரும்போது ஊழிக்காரங்க வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஏழு லட்ச ரூபாய் கடன் இருந்துச்சு ஆண்டவர் வந்து ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு என் கடனெலாம் அடித்தார் அப்போ நான் கேட்பாரு எனக்கு செய்ய மாட்டேங்க ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணர்வு வரும் இல்லையா அப்போ ஊழிக்காரங்க மட்டும்தான் செய்வீங்க நானும் ஊழித்தரும் சரி எனக்கு செய்ய மாட்டேன் எத்தனையோ பேர் சாட்சி சொல்லுவாங்க எனக்காக ஒருத்தர் பேசினார் எப்படின்னா அவர் என்ன மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து எனக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் மாதிரி நஷ்டம் ஒரு பதிமூணு லட்சம் நஷ்டம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த டைமில் எனக்காக அந்த தேவையான வார்த்தை அது அப்போ அவர் பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி நான் ஊழியத்துக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸ் ஆரம்பித்தேன் பதிமூணு லட்சம் எங்கள் ஒய்ஃபே கோச்சிட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ நான் நினச்சேன் எங்கள் ஒய்ஃபே பரவாயில்ல கூட தான் இருக்காங்க நான் பரவாயில்ல மெயில் நினச்சி ஆமாம் நான் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் தானே அப்போது என் நினச்சேன் அப்போது அந்த அந்த வார்த்தை அந்த டைம் ஆறுதலாக இருந்துச்சு இப்போ ஒருத்தர் நினச்சார் எனக்கு பதிமூணு லட்சம் எனக்கு கடனை அடைஞ்சிச்சு அப்போ நான் கேட்டேன் எனக்கு அடைக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு வேலைக்கும் போக முடியாது இப்போ ஊழியம் தான் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸு நியூ இயர் அன்றைக்கி நைட்டெலாம் ரொம்ப அழுத நாட்கள் வேணும் ஏன்னா சந்தோஷமே கிடையாது அப்போ ஆண்டவர் பேசுனா நீ கண்ணீரோட விதத்தெல்லாம் கம்பீரத்தோட அருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வசனம் எத்தனையோ வசனம் பேசினா ஒரு வசனம் மட்டும் நமக்கு மன மறக்காமல் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த காசு கொடுத்து ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்தாரு அப்போ வந்து ஆமாம் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அந்த பன்னெண்டு பத்தாயிரம் ரூபா அந்த கட் இப்போ ஒரு பாக்ஸ் இருக்குல்ல பத்தாயிரம் ரூபா நூறுநூறுவா ஒரு பாக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கட்டுக்கட்டாக கொடுத்துட்டு நீ அப்படியே சொல்லாதப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போனார் அது என்னோட ஊழியத்தில் மிகப்பெரிய சாட்சி உங்களுக்கு கொடுக்குறவங்கலாம் எப்படி ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு போகிறாங்கன்னு ஆண்டவர் அனுப்புறது இல்லையா ஆண்டவர் காகத்து மூலியமாவே அனுப்புறதுனால இந்த மாதிரி நிறைய மக் மனுஷங்க மூலியமா அனுப்பி உங்களை நிறைய தேவைகளை நிறைய தேவைகளை சந்திச்சு கரெக்ட் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காகத்தை கொண்டு போஷிக்கிற தேவனவர் இந்த சின்ன வீட்டில் இருக்கும்போது எங்கள் மாமியார் வந்து ஒரு நூற்றம்பது ரூபாய் டெய்லி டெய்லி காசு கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மாமியார் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க தரலன்னா எங்களால் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு வேலையும் கிடையாது சின்ன வீட்டில் இப்போ எங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காகத்தை அனுப்பி போஷிக்கிற தேவன் இந்த மாதிரி அந்த டைமில் வந்து என் தேவைகளை அறிந்து வரேன் சொல்லி நான் ஒரு பாட்டு அந்த டைமில் எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த பாட்டு தான் அப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்லாம் போட்டிருக்கேன் என் தேவைகளை அறிந்தவ என் வழிகளையும் அறிந்தவரே என் தேவைகளை அறிந்தவர் என் வழிகளையும் அறிந்தவரே உம் கண் முன்பாக என்னை வைத்தவர் என் கண்ணீரையும் துளைப்பவரே எப்படிப்பா நன்றி சொல்லுவே உயிருள்ளவரை உம்மை துதிப்பே எப்படிப்பா நன்றி சொல்லுவே உயிருள்ளவரை உம்மை துதிப்பே என் தேவைகளை அறிந்தவ என் வழிகளையும் அறிந்தவரே சொன்ன மாதிரி நம்முடைய தேவைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார் அவர் வனாந்தரத்தின் பாதையில் நடந்தாலும் வானத்திலேருந்து மண்ணாவை அனுப்பி நம்ம தேவை சந்திக்கிறார் கடினமான சூழ்நிலை நடந்தாலும் காகத்தை அனுப்பி நம்முடைய தேவை ச போஷிப்பார் விதவையை கொண்டு கூட அவர் போஷிக்கிற தேவை எங்கள் மாமியார் வந்து ஒரு விதவை ஸோ இந்த எங்கள் மாமியார் வச்சு அந்த சரணம் உதவி செய்தார் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த நூற்றம்பது ரூபாய் கொடுக்குறீங்களா சாப்பிட முடியாது ஒரு நாள் ஒரு ஸ்டேஜில் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த நூற்றம்பது ரூபா வாங்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு நூற்றம்பது ரூபா வாங்கலாம் சாப்பிடவே முடியாது அதுக்கப்புறமா நான் உன்னை ஊழியத்துக்கு நான் அழைச்சேன் இனிமேல் நான் உன்னை போஷிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மாதம் எனக்கு ஃபுல் டைம் வேலை கிடையாது ஆனால் மாதம் வந்து என்னோடய தேவைகளை சந்திக்கவும் ஒரு மா ஒவ்வொரு மாதமும் மீட்டிங் நடத்துவதற்கு ஐயாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் குறைஞ்ச செலவாகும் ஸோ இந்த மீட்டிங்கோடைய செலவு எல்லாமே ஆண்டவர் சந்திக்கிறாரு சந்திக்கிறனா ஆண்டவர் வந்து காணிக்கு யாரும் இது வரைக்கும் தரல ஸோ அதுக்கேற்ற வேலையை ஆண்டவர் கொடுத்து நடத்துறாரு இப்போ எல்லா பிரச்சனையும் இப்போ காசு காசு பண பிரச்சனையும் ஓரளவுக்கு மேக்சிமம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஆண்டவர் நடத்துறாரு ஆண்டவர் அதை மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் நான் நம்புறேன் ஸோ இன்னும் ஆண்டவருக்காக
அந்த மீட்டிங் நடத்துறது வந்து அந்த கிரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்டோட இடம் நிறைய ஃபாஸ்ட் ரேங்க் கேட்டுறாங்க கேட்குறாங்க அந்த வீடு இந்த கிரவுண்ட் நீங்கள் எப்படி நடத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் சொல்கிறேன் ஏசப்பா ஒரு கிருவு அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு நம்புகிறேன் அப்புறம் எங்கேயாவது இன்வைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே போய் சபைகளில் பேசுகிறது அந்த மீட்டிங் நடத்தும்போது புது ஆத்து மக்கள்லாம் வருவாங்க அவங்கள கேதர் பண்ணி ஈவினிங்கில் வீட்டில் மீட்டிங் மாதிரி நடத்திட்டு இருக்காங்க எவ்ரி ஃப்ரைடே வந்து வீட்டில் வந்து எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து ஃபாஸ்டிங் பிளே நடத்திட்டுருக்காங்க ஓகே ஓகே ஸோ உங்கள் ஒய்ஃப் இப்போ ஃபுல்லாக உங்களோட சேர்ந்து அவங்க ஓகே எங்கள் பிள்ளைங்க பற்றி சொல்லுங்கள் பிள்ளைங்க வந்து இப்போ அது போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சு படித்தாங்கன்னு சொன்னீங்களா ஸோ இந்த மாதம் வந்து கோடம்பாக்கத்துலேயே பெஸ்ட் ஸ்கூலாக கான்வெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் கர்த்தரோட ஒருத்தர் நீங்கள் செய்யும் போது உங்கள் பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை கர்த்தர் பார்த்து இப்போ நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் நான் இது வரைக்கும் ஒரு பகுதி கொடுக்கவும் இல்லை ஓ சூப்பர் ஆண்டவர் வந்து நடத்துகிறார் அற்புதமாக நடத்துகிறார் நிச்சயமாக நீங்கள் நிறைய பாடல்கள் எழுதி பாடிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எங்களுக்காக ஒரு பாடலை பாடுங்க ஓகே நிச்சயமாக இந்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சாட்சி சாங் அது ஏசு மட்டும் என்னோடய வாழ்க்கையில் வரல அப்படின்னா நான் நம்புகிறேன்னா என்னோட வே என் கூட வேலை செஞ்சிருந்த செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க இன்னமும் அதே வேலை தான் அங்கே டெல்லியில் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இன்னமும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நான் வரும்போதுலாம் பாப்பா என் கூட பேசுவாங்க இப்போது ஏசு மட்டும் என்னோடய வாழ்க்கையில் வராமல் போயிருந்தா அப்படின்னா என்னோடய நிலமை என்ன இருக்கும் ஏசு மட்டும் நெருக்கத்தில் இத்தனை நெருக்கங்கள் நான் சாட்சி எவ்வளோ சொன்னேன் இல்லை இத்தனை நெருக்கத்தில் மனுஷங்க உதவில ஏசு மட்டும்தான் உதவினார் எத்தனையோ மன வேதனையில் நான் நடந்த நாட்கள் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் நினச்சி ஆண்டூர் எனக்கு ஒரு பாடல் கொடுத்தார் ஆண்டூரே கொடுத்த பாடல் தான் இது நீர் மட்டும் என்னோடு மல் போயிருந்தால் நீர் மட்டும் நேருக்கத்தில் உதவாமல் போயிருந்தார் நீர் மட்டும் என்னோடு இல்லாமல் போயிருந்தால் நீர் மட்டும் நேருக்கத்தில் உதவாமல் போயிருந்தார் அடையாளம் தெரியாத நாதையாய் நாரென்றோ எங்கோ மடிந்திருப்பே அடையாளம் தெரியாத நாதையாய் நாரென்றோ எங்கோ மடிந்திருப்பே என்னை பூரிந்து கொள்ள யாருமில்ல என்னை அரவணைக்க யாரும் இல்ல என்னை தேற்றிடவும் யாரும் இல்ல என்னை தேடிடவும் யாரும் இல்ல இசு மட்டும் என்னை தேடி வராமல் போயிருந்தா என் இயேசு மட்டும் நேருக்கத்தில் உதவாமல் போயிருந்தார் அடையாளம் தெரியாத நாதையாய் நாரென்றோ எங்கோ மடிந்திருப்பேன் அடையாளம் தெரியாத நாதையாய் நாரென்றோ எங்கோ முதலாவது அப்போ வந்து அவங்க நிச்சயமாக ரட்சிக்கு போடணும்னு பேசினாரு இப்போ நான் பார்ட் டைமாக ஊழியம் செய்கிறேன் ஆனால் இப்போ அவங்க சபைக்கு போகிற ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஆண்டவர் செய்கிறேன் சொன்ன அந்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேறுது இன்னும் நாங்கள் மூணு நேரமாக ஊழியத்துக்கு வரும்போது நிச்சயமாக அவங்க ரட்சிக்கு போடுவாங்க அப்படின்னு நான் விசுவாசம் உங்கள் கூட பிறந்தவங்களும் அதே மாதிரி எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் திருமணம் ஆயிடுச்சா ஆமாம் திருமணம் ஆயிடுச்சு தம்பிக்கு தங்கச்சிக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆயிடுச்சு சூப்பர் பஜார் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய அருமையான சாட்சி உண்மையிலே ஒரு தொடப்பட்டுக்கிற ஒரு சாட்சி தான் நம்ம சொல்லணும் அருமையை இந்த சாட்சியை சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய பேரோட உள் உள்ளத்தில் நிறைய கொஷின் மார்க் இருக்கும் நான் இவ்வளோ கேவலமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் எனக்குள்ள ஆண்டவர் இருப்பாரா இவ்வளவு பாவமான வாழ்க்கையில இருக்க என்ன என்னைய ஆண்டவர் யூஸ் பண்ணுவாரான்னு சொல்லி யோசிச்சிருப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய சாட்சி எப்படிப்பட்ட சாட்சின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன்னும் இதை விட மோசமா எந்த வாழ்க்கை யாரோட வாழ்க்கையிலையும் நடந்திருக்காது 
இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல இருந்து வந்து கத்துறவங்க அருமையா நடந்திருக்காரு அருமையான பாடல்கள் நிறைய பாடியிருக்கீங்க இன்னைக்கு நீங்க ஊழியர் செய்து வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களோட சாட்சி மத் பார்க்குற நிறைய பேருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஸோ இந்த நாள் கூட உங்களோட நேரம் எடுத்து நீங்க எங்களோட உங்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு எங்கள் சேனல் சார்பாக நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய வியூவில் வந்து நீங்க எங்களுடைய வியூவர்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சொல்ல எல்லாத்துக்கும் சொல்றது என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்துல உண்மையா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒருத்தருமே கிடையாது அதை நான் சொல்லுவேன் ஏசு கிறிஸ்துவை தவிர எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு வயசு ஆகுது இந்த இருபத்தெட்டு வய அந்த இருபத்தெட்டு வருஷத்தில் நான் பார்த்துட்டேன் நம்ம யாரை நம்புகிறோமோ அவங்க தான் நமக்கு அகேன்ஸாக மாறுவாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கையை யார் மேலே இருக்குது அதை பொறுத்து தான் ஏசை பண்ணிச்சு உங்களோட வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்ய முடியும் ஏசுக்காக நீங்கள் கொஞ்சமாக எழும்ப ஆரம்பிச்சிங்கன்னா போதும் ஆண்டு உங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுவார் யாரையுமே அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிடுகிற தேவன் அல்ல ஐ மீன் ஸோ நம்ம சின்ன வாலி பாய்ஸ் சொல்லுவோம் நீர்லாம் நான் என்ன பண்ணல இருக்க மாட்டேன் நீர்லாம் நான் செத்துருவேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தை நம்ம ஏசப்பா சமூகத்தில் இப்போ நின்று சொன்னோம் அப்படின்னா நம்மளை சாக விட மாட்டார் ஆண்டவர் நம்ம உயர்த்துவார் ஐ மீன் எப்போ நீங்கள் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ தான் ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார் ஹலோ இல்லையா ஐ மீன் ஸோ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டின் சேனல் வீவர்ஸ்க்காக நான் தேவனை துதிக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த சேனலை பாருங்கள் நிச்சயமாக ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தேங்க்யூ 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 சிஸ்டர் ஓகே அருமையாக நம்ம ரொம்ப அருமையான ஒரு சாட்சி நம்ம இன்னைக்கு கேட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம கடந்த வாழ்க்கையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையெல்லாம் கூட வாழ்ந்துருப்பாங்களான்னு சொல்லி யோசிக்கிற அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சு ஸோ நம்ம சொன்ன ஆரம்பத்தில் சொன்ன வசத்தின் படி அவர் சிறியவனே புழுதிலிருந்தும் எளியவனே குப்பையிலிருந்தும் எடுத்தாருன்னு சொல்லி அந்த அந்த வார்த்தையை நம்ம வாசித்தோம் ஸோ அதே போலவே அவர் குப்பையிலே இருந்திருக்காங்க புழுதிலே இருந்திருக்காங்க ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு எவ்வளவு கேவலமான ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்த்து கேட்டோம் இல்லையா ஸோ ஆனாலும் கூட கத்தரை மாத்திரம் என்றைக்குமே அவருக்கு விடாதபடிக்கு அவர் இருக பற்றி கொண்டு இருந்ததுனால இன்னைக்கு அவரால் எல்லா கடன்களையும் அடைத்து அந்த ஒரு தொழில இருந்து கூட அவங்க குடும்பத்தையும் கூட கத்தர் வந்து கொண்டு வந்து நல்ல முறையில் வாழ வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட நான் நிறைய பாவம் செஞ்சுட்டேன் இப்படிப்பட்ட நான் துரோகம் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட உங்களுடைய சம அவர் ஆண்டோட சமூகத்தில் நீங்கள் ஒருவேளை மண்டிட்டு நீங்கள் பாவ அறிக்கையை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களையும் அவர் எடுத்து பயன்படுத்த வல்லமுறை உள்ளதா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஸோ பிரதரை போலவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் கத்தர் பெரிய காரணம் செய்து ஆண்டவருக்கு என்று உங்களையும் யூஸ் பண்ண நீங்கள் ஆண்டவருக்கு வழிவாசல் திறந்து கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்களும் ஆண்டவரை நெருங்கிடுங்க கத்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பா இதே போல வேறு ஒரு சாட்சியில் உங்களை எல்லாரையும் நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஆண்டோடைய பெருதான கிருபை உங்களோட உங்களோட குடும்பங்களோட இந்த வழி நடத்துவதாக காட் தஸ்யூ